Um, bueno, esta vez soy yo la que va a hacer la introducción. Antonio está cazando en el Kalahari, un león, con Paco y su familia. Eh, hoy han, sí, han no. salido desde el aeropuerto hacia rumbo al Kalahari y ya nos irán contando por su parte. Y nosotros estamos aquí con José, que acaba de llegar al rancho. Bienvenido, José. Muchas gracias. Pues es, nada, a ver cómo se da... ¿Es eh, tu primera vez en Sudáfrica? No, he estado ya anteriormente. Ya has estado sí. tres veces. Muy bien, pues a ver Pero cómo... Pero vez he querido con vosotros. Claro tenía, que sí. tenía ganas de, de conoceros y, y cazar con vosotros. Pues muchísimas que gracias. Llevo ya un año esperando. Sí, es bueno. verdad. <risa> <risa> es verdad, esto de la pandemia sí. nos ha traído locos a todos. Sí. Pero muy bien, ya estás aquí. Estupendo. Y ya lo tenemos todo a punto para que empieces a disfrutar. Voy a que, para que empiece la fiesta. Claro que sí. Antonio. <risa> muy bien, pues Venga. nos vemos. Alright guys, so this morning we went out for kudu, um, we couldn't get some kudu but uh, we've managed to run into this beautiful wildebeest bull and Jose made a beautiful shot. Congratulations Jose. Muchas gracias. I've, what do you have about to say? Pues ya hemos matado el primer trofeo que veníamos a por él y, y como pues espectacular como casi todos los, los lances. Hemos tirado con un calibre 9,3 por 62 con una Vulcan de 242 grain y de sobra ahí está el trabajo Venga. Sí.
Good luck. Bueno, ya hemos cazado uno de, de los principales, el gran cudú de aquí, que es impresionante los cudús que hay en esta zona. Así que muy contentos estamos por haber abatido este precioso animal. Sí. Congratulations on this beautiful kudu, Jose. It's a monster, monster, monster. Congratulations. <laughs> Espera, 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 ok, tiro, tiro. Madre <risa> mía, ok. <risa> Es más de eso. Bueno, pues ya hemos abatido a, al Springfield, que nos ha costado bastante. Eso es complicado, es complicado este animal, porque es que te ve y se mete por donde sea. Pero bueno, hemos conseguido dar con él. Sí, yes. como like he said, es un beautiful blaze park here. Um, we did a few stalks on them this morning. They bumped us um, a few times and managed to get a shot on this beautiful ram. Uh, it was slightly angled away and there was branches in the way. But uh, Jose m managed to, to make the shot. So as we tracked it, I let the dog Laika on the track. Um, she caught it up to him very quickly, cornered him for us and we managed to get in a second shot. But it was a great hunt, great blaze book. We're gonna go have lunch now. Tira. <risa> Mira que iba de culo, digo, le tiro que si no se... Ahora va a ver que no esté destrozado. Vamos. Que no esté destrozado. Okay. Que... <risa> ok, guys, so... ¿Qué pasa? Um, we've been struggling for four days to get a hyena. And... Ah. Um, we have this water hole here with a camera trap on it and for the last week um, we've checked the camera traps and I've seen Ahina entering during the daytime and this is our last option and I said hell let's give it a try it you know we have nothing to lose so we sat in the blind and we heard the Ahina drinking water 
something like a dog drinking water. And at the back here, he drank at this water. We just sat quiet and we prepared. And uh, the next moment, he walked around the blind here to the, to the carcass we have up there, which is a dead impala he caught earlier this week. So he was on his way back to the impala he killed and he drank water four o'clock in the afternoon. How about that? Let's go take a look. Wow, look at that. Oof. Wow. Yeah. <laughs> grande? It's grande. Muy bien. Congratulations, Madre Jose. Gracias. <laughs> Bueno, por fin ha caído uno de los animales más esquivos y difíciles de poder conseguir. Cuatro días detrás de él. Y por fin, en un fallo que ha tenido, lo hemos podido abatir. Muy difícil abatir este animal. Eh, complicado, complicado. Yes, we, uh, we struggled for four days to shoot a hyena. And all our options ran out. And we saw this hyena coming in late afternoon on this watering hole. So um, I decided to sit here, which is very unregular um, for Aina to be shot in the day. But he, he seemed to be coming in every second or third day and we ran out of options, so I gave it a go. And me and Jose and Nathan, the camera guy, we sat, settled in about four o'clock, which is, was a little bit late. We didn't sit a half hour and he showed up to drink some water and we could take this beautiful trophy. Um, we are very, very lucky, very fortunate. But Jose, congratulations. Gracias. Okay, yeah, yeah. See, 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 see. Go forward quickly. Aquí. Aquí. Stop, stop, stop. Tira, tira, tira. Sí, muy bien. Sí. <laughs> Aquí todos los agua, agua, agua. Como un ritpa. Aquí. Ten pelo. La civeta? Sí. Grande civeta. José. Madre mía. <laughs> okay, Jose. Okay. So we came out here to a property in the Malkrafir area. So we shot hyena during the day, porcupine, and civet. Um, we did well tonight. Congrats on these beautiful animals. Um, we'll try tomorrow for baboon. I think we can head back to camp. <laughs>